Hi friends, welcome to Nila Cooking. In a guinea more variety and a biryani recipe than Pagaboro, chicken, mutton, yedu me, lama, or easy and a biryani. Yedu me, lana kuda, nama biryani senjin, nama kuda, 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 video la pakala. Alkumanadi, in the channel, the very can subscribe another vanga, subscribe any conga, Marakama Pakatalerka, bell symbol, and click Pananga, upon the upload Pandra video, put an a kuda, and will go in the serum. The pay in the recipe, a pretty panan on the pakala. நம்ம கடலை யூஸ் பண்ணி தான் பிரியாணி பண்ண போறோம் இதுக்காக 1 கப் வெள்ளை கொண்ட கடலை நான் நைட்டே ஊற வச்சிருந்தேன் இது இப்போ 1 கப் வெள்ளை கடலை ஊற வச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் அடுத்து தான் 3 கப் பாஸ்மதி அரிசியை நல்லா கழுவி சுத்தப்படுத்தி வச்சிருக்கேன் இப்போ நம்ம பிரியாணி செய்ய ஆரம்பிச்சிரலாம் குக்கர்ல தான் நம்ம பிரியாணி செய்ய போறோம் இப்போ ஒரு குக்கர் அடுப்புல வச்சு சூடு பண்ணிக்கோங்க இதுல 1 டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாம் In the Nay Kudaway, or tablespoon alavuka, oil set the kalam. Enda Nayu Sudanado, the lachina china, pizza cut panna, orange alavuka, patta, or a r grambu, r yalaka, ide setala. The spices nalla fry yagotum, nalla or vasana varum, adavaraku, namaida, fry panicala. Ipa the nalla fry yarchi, Ipa idilla, or moon palari, nila vacala cut panna, the setala. Ide nalla varaki viticala. இந்த பல்லாரி நல்லா வதங்கிறதுக்காக 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து நம்ம வதக்கிக்கலாம் இந்த பல்லாரி நல்லா சாஃப்ட் ஆகுது வரைக்கும் நம்ம வதக்கணும் இப்போ நம்ம பல்லாரி நல்லா சாஃப்ட்டா வதங்கிருச்சு அடுத்து இதல மூணு பச்சை மிளகாய் நான் சேர்த்திருக்கேன் இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் அடுத்து 1 டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்டையும் சேர்த்து அதோட பச்சை வாசனை போகுது வரைக்கும் நம்ம இத வதக்கி விட்டுக்கலாம் ரொம்ப இஞ்சி பூண்டு இதுக்கு தேவைப்படாது இப்போ இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போயிருச்சு அடுத்து நாம மசாலா சேர்த்துறலாம் இதல 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இந்த மசாலாவோட பச்சை வாசனை போகுது வரைக்கும் நம்ம இத நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ இதல ரெண்டு தக்காளி பழம் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இதையும் சேர்த்துறலாம் இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் தக்காளி பழம் நல்ல சாஃப்ட் ஆகுது வரைக்கும் நம்ம வதக்கணும் இப்போ நம்ம சேர்த்த தக்காளி பழம் நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ இதல கொஞ்சமா மல்லி இல கொஞ்சமா புதினா இல இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இப்போ இது நல்லா வதங்கிருச்சு அடுத்து தான் நம்ம கழுவி சுத்தப்படுத்தி வச்சிருந்த பாஸ்மதி அரிசியை சேர்த்துறலாம் இந்த அரிசி சேர்த்து ஒரு நிமிஷத்துக்கு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கணும் ரொம்ப போட்டு ஸ்பீடா கிளற கூடாது அரிசி நொறுங்கிரும் பைய நிதானமா நம்ம ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரு நிமிஷம் ஃப்ரை பண்ணியாச்சு நல்லா ஒரு நிமிஷம் ஃப்ரை ஆயிருச்சு அரிசில நொறுங்கல அடுத்து தான் நம்ம ஊற வச்சிருந்த கொண்ட கடலைய சேர்த்துறலாம் இந்த கொண்ட கடலையையும் சேர்த்துட்டு ஒரு அரை நிமிஷத்துக்கு நம்ம இத கிளறி விட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்ப மசாலா கொண்ட கடலை அரிசி எல்லாம் சேர்ந்து நல்ல mix ஆயிருச்சு இப்போ 1 2 நிமிஷத்துக்கு பக்கத்துல ஆயிருச்சு இவ்ளோ போதும் ரொம்ப போட்டு வதக்க வேண்டாம் அடுத்து நம்ம தண்ணி சேர்த்துறலாம் கொதிக்கிற தண்ணி தான் சேர்த்திருக்கணும் பச்சை தண்ணி சேர்க்க கூடாது இப்போ நான் ஒரு கிளாஸ் பாஸ்மதி அரிசிக்கு 1 1/2 கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி அளந்து எடுத்துர்க்கேன் மொத்தம் 3 கிளாஸ் எடுத்ததுக்கு 4 1/2 கிளாஸ் தண்ணி நான் வச்சிருக்கேன் இந்த அளவை மெஷர் பண்ணி நீங்க வச்சுக்கோங்க இப்போ இத எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு கா கலரி விட்டுக்கலாம் அடுத்ததா உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம வெங்காயம் வதங்கும் போது 1/2 டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்திருந்தோம் அத கனெக்ட் பண்ணி இப்போ தேவைக்கேற்ப உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பையும் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் அடுத்து நம்ம குக்கர் மூடிய வெச்சு மூடி அதோட வெயிட்ட போட்டு கொடுத்துறலாம் தீய மிதமான சூட்ல வச்சி ரெண்டு விசில் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு விசில் வந்ததுமே நீங்க தீய சிம்ல வச்சிருங்க தீய சிம்ல வச்சிட்டு அடுத்த ஒரு விசில் சவுண்ட் கேட்டதுமே நீங்க ஆஃப் பண்ணிருங்க ஆஃப் பண்ணிட்டு ஒரு 5 6 நிமிஷத்துக்கு நீங்க குக்கர் ஓபன் பண்ண கூடாது அதோட பிரஷர் எல்லாம் வெளியானதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஓபன் பண்ணிக்கலாம் இப்ப விசில் வரட்டும் இப்ப விசில்ல வந்து நாடு ஆஃப் பண்ணி குக்கர்ல உள்ள பிரஷர் எல்லாம் ரிலீஸ் ஆயிருச்சு நம்ம இப்ப இத திறந்து பார்க்கலாம் பாருங்க சூப்பரா நம்மளுடைய கொண்ட கடலை பிரியாணிங்க ரெடி ஆயிருக்கு இத நான் இப்ப கிளறி காட்டுதேன் ஒன்னு போல நல்ல அரிசி எல்லாம் வெந்திருக்கு 
கடலை எல்லாமே நல்லா வெந்திருக்கு ரொம்ப ஈஸியாக திக்காக நம்ம ஒரு பிரியாணி பண்ணிட்டோம் பாருங்கள் கொண்ட கடலையெல்லாம் நல்லா வெந்திருக்கு சாதமும் நல்லா கரெக்டாக வெந்திருக்கு இப்போ இதை நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம் நைட்டே நம்ம கொண்ட கடலையை மட்டும் ஊற போட்டுட்டா காலையில் நம்ம பிரியாணி ஈஸியாக செஞ்சு முடிச்சிடலாம் இதை பெரியவங்கள்லேருந்து சின்ன குழந்தைங்கள் வரைக்கும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த ரெசிப்பியை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக எல்லோரும் உங்களை பாராட்டுவாங்க அந்தளவுக்கு டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த ரெசிபி ப்ரிப்பேர் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்ட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்